ಮರ ಯಾಕೋ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಮಳೆನೇ ಉಳಿತಾಯ್ತಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ಲು ಅದೊಪ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೋತ ನಾವು ಕಳ್ರ ಹಾಗೆಂತ ಅವನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಏನೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೈನ್ಗಳು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಚೈನ್ ಕಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಈ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಫೀಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಇನ್ ಲಘು ಮೂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಆಫೀಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಗುರು ಇನ್ ಲಘು ಮೂಡಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದರು ಇವತ್ತು ಗುರು ಮತ್ತು ಆಫೀಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಆಫೀಸರ್ ಗುರು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿವೃತ್ತ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಗುರು ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಗುರು ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ನಾವು ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಉಮೇಶ್ ಸರದಂತೂ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಗುರು ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಂಟು ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರಿ ಒಡನಾಟ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಸರ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಅಂದರೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಾವುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಗಮ ನಮ್ಮ ಸಂಗಮ ಅದು ಮೇಕೆದಾಟು ಸಂಗಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರ ಸಂಗಮ ಭಾಳ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಭಾಳ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ದಿವಸದ ಆಸೆನೇ ಇತ್ತು ಗುರುವವ್ರ ಹತ್ರ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ನಾನು ಪೊಲೀಸಿಂಗು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ ನಾನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಡಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಚಾಯ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಂಥವನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಾಳ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮೂರ ಹತ್ರ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಟೂರಿನ್ ಟಾಕೀಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಟೂರಿನ್ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ತಾಯಿ ದೇವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾ
ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಗೆರೆಗಳು ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಅದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುದು ನಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಅದೇ ಪ್ರಥಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದೇಶ್ವರ ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಲವಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಓದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಓದ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಜೋಶ್ರಿ ಕಂಬೈನ್ಸಿತ್ತು ನಾನು ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಬಂದೋಬಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುತ್ತಬೇಕು ಮಾ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ನನಗೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಪವರ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಇವರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿನ ಏನ್ ಸರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಟಮ್ ಬಾಂಬ್ಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಅಣ್ಣವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಪವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಬಟ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಥರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟನೇ ಅಂತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಡನಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಸೂರ್ಯವ್ರು ಸಿಕ್ತರು ಸೂರ್ಯವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆದರು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧರಾಜು ಅಂತ ಇದ್ರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಜು ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾಪ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧರಾಜು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಲಾ ಮಾಡ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ರೈಮ್ಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೊಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಪತ್ತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಪತ್ತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಉಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಕಸ್ತೂರಂಗನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಂತೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಅವರ ಅವ್ರ ಮಾತು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೇರಿತರಾದ್ವಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೀಟಿಂಗು ಏನಾದರೂ ಎತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ತಲೆ ತಿಂತಾರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥ್ವು ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರೂ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಪ್ಪಬಿಡ್ತಾದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸಚ್ಚೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣದೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೇರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇವ್ರು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರ
ಆದಾಯನೇ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರುವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಳೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇದೆಂಥದ ಕತೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಯಿತು ಓಹೋ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆದಾಯಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಇದರಿಂದ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತುಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಬಿಡ್ತು ಆವಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಇದು ನಮಗೆ ಇದು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಟ್ ಬೇರೆನೇ ಇದ್ದಾವೆ ಜೀವನಗಳು ತಾಳು ಹುಡ್ಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೃಷಿನೇ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಓದೋದಿರುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಬರವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ನಡೀತೀನಿ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮನುಷ್ಯದ ತಾಕತ್ತೇ ಅದು ಸರ್ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ ತನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ನು ನೋವು ಕೊಡ್ತೇ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಚಾರ ಅವನಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಅವ್ ತುಂಬಾ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಣ್ಣವರೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಜನ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮಾತುಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಬಂಗಾರ ಮನುಷ್ಯರು ಅಣ್ಣವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು ಅದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಅವತ್ತಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಅವ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಅದು ಅವತ್ತು ಏನು ಅವತ್ತು ತೀರ್ಕೊಂಡು ದಿವಸ ಅಣ್ಣವರು ಕಾಲವಾದ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಇದು ಪ್ರೇರಿತ ನನಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇದೆ ಅದು ನೈನ್ ಝೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಅದನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಐ ಡಿ ಎನ್ನುವುದು ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ ನಂಬರ್ನ ಅವಾಗಲೇ ಹುಡಿಕೊಂಡು ಏರ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ನಂಬರ್ನ ಆವತ್ತಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಇವನು ಆ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನಂತರ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಆ ಸ್ಕೂಟ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹುಡುಕಿ ಆ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ನು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೂಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಸ್ಕೂಟ್ರದ್ದು ಚಿತ್ರನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಂತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಧ್
ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಚನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಅದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೈಮ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಸೊ ಗುರು ಮೊದಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಯಾವುದು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೈಲ್ಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಡೈಲಾಗ್ಸು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋರ್ಗಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಂಥ ಫಿಲಮು ಅವಳು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದು ಅವಳನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಕೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರು ಶಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹೇಮ್ ಮುಗದಾಯ್ತು ಇವ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಅವಳೇ ಕೊಲಗಾರ್ತಿ ಅವನು ನೋಡಿ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾಳೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸೊ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ನೋಡೋರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೋರಾಮಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಕುತ್ಕೋಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ನೀವು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಇರ್ತವೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಿರ್ಬೋದು ಅನುಭವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗದೇ ಇರುವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಥರದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ನಾನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಲಿವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾರೋದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿರಂಜನ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದವರು ಅವರು ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ಹೊರಟು ಅವ್ರನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನ ಸೇರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸೇರೋದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮನೆ ಅವ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಅದು ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಮನೆ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಥರ ಗಾಡಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ ಇವ್ರು ಏನೇನು ದುಡಿದಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಓಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಾಣಂತನ ಕೊಯ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರು ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಹೊಡಿ ಇದಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಶೇಕ್ ಶೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಶೇಕಾದರು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವ್ರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಅನುಮಾನದ ಕಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಣ ಮಾಡಿ ಇವನೇ ಮಾಡೋದೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಮಗಳು ಆಯಿತು ವಾಪಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಟ ಕಟ ಕಟಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಯ್ಮತ್ತೂರು ಬಂದು ಇಳಿದು ಸೀದಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಒಡ ಒಡ ಒಳ್ಳಿ ಒಡವಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಒಬ್ಬ
ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುರಿದು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲೂ ನಿಮ್ದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನೀವೇನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಾ ನಾವು ಇಷ್ಟೇನ ಜೀವನ ಈ ಥರ ಯಾರೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ಇದು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಶೂನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಬ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು ನೀವು ವಾಪಸ್ಸು ನೀವು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಮನೆಗೋ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇರಿಸ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಓದ್ ಮದುವೆಗೂ ಕೈಯು ತೊಳಿದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾಡ್ ಕಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೂ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಾರು ಬಂದಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ಪೊಲೀಸವರು ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಾಗ ಅಲ್ಲೋ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಡು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡು ಗುಣಾನದಲ್ಲಿ ಇಡು ಹಾಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡು ಚಪ್ಪಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಡು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಸರ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಳ್ತನಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ ಮೂರು ಮೂರು ಸಾರಿ ಕಳ್ತನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇನ್ನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೀಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದು ಅನುಭವನ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೇ ತಾನೇ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆಗೋದು ಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಆದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇದು ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ನೇಮಕ ಮನೇಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ನಾವು ಕಳ್ತನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇವರು ಏನೇ ನೀವು ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟ್ಗಳು ಇಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಳೆಯದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹೋಗೋಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಓದೋದು ಚಿನ್ನಗಳು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಆ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಕರ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಗಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏ ಇನ್ಗಾಟ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದ ಕಳೆದೋಗಿರೋದು ನಿಮ್ದು ಒಡವೆ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಸರ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿದು ಆ ಗಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡವೆಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಇವ್ರು ಏನೇನು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಂಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅವ್ರ ಚಿನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾ
ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಅವರೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಆ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ರಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ಗಳದು ಇಮೇಜ್ನ ಮೊದಲೇ ಜನ ನಂಬಲ್ರು ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಕೆಲವಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿ ಚೈನ್ ಸ್ನಾಚಿಂಗ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಾಬರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಚೈನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಸಜಾ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಹೌದು ಇದೆ ನಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಭಗವತಿ ಮುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕೆ ಆಯ್ತದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಪೊಲೀಸರು ಬೇರೆ ಎತ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ವ ನಿನ್ನಂತೆ ಸತ್ಯವಂತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಅದು ನಿಜನೂ ಸಹ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅವಾಗೇನೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಈಗ ಅದು ಚಿನ್ನ ಇತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಕಳ್ತನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಡುಕು ತಂದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಪ್ರಕರಣ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಇದು ಭಗವತ್ಗೀತೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ನಾವು 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 ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಕೆಲವಷ್ಟು ಏನ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಸಹ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕದು ಅವ್ರಂತವ್ರು ಇದ್ರೇನೆ ತಾನೆ ಸಮಾಜ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಂದು ನನ್ನ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತದೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕ್ರೈಮ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಜಾನರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ಏನಂದರೆ ಈ ಅದೆಷ್ಟು ನೋಡಿ ಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾಂಬೆ ಚಿಕ್ಕಬಡೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇಡಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಕ್ರೌಡ್ ಇಡು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ರೈಲ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ರೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಕಳ್ತನ ಆದರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಡೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ತನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏಕೆಂದರೆ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಇವರು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಆಕಸ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೌಡಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆ ಮೋಡ ಸೂಪರ್ಯಾಂಡಿಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಬಂದಂತೆ ತುಂಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲಂತೆ ಎಜುಕೇಟೆಡು ಬಂದಂತೆ ನಾನು ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಇದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಯಾವುದೋ ಮಾಡಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ
ಹತ್ತುದೇ ಬಿ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಬಸ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಂತೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎತ್ತ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಅದು ನುಕ್ಕು ನುಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಬೇಕಾದಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಸ್ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಹೋಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೋಬ್ನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ಗಳು ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎತ್ತದ್ರು ಟೀಮ್ ಇವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅವನಿಗೇನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಎದುರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಈಗ ಅದೇ ರೂಟ್ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಚಾಕು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನಾರ ಕೊಡೋಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅವನು ಅವನ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಾವುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಸುಲಭ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಯಾರವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾ ಕಳ್ಳ ನಂಬರ್ಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ನಂಬರ್ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟನೂ ಇದೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂದರೆ ಮರ್ಯಾದಸ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಪಾಲ್ದಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಯಿತು ನಾಳೆ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಕಳ್ಳರು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ರೈಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಳ್ತಾನದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಡೀದು ಒಂದು ಉಳಿದಿಲ್ವಲ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರೀ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನೀವು ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರೀ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನ್ಯಾಯವಂತ ಬಂದವನೆಲ್ಲ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೆಲಸವೇ ಅದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಹೇಗಿದೆ ನಾನು ಶೋಧಿಗಳು ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಪ ಬಂದು ಸರ್ ಈ ನಾನು ಟ್ರಫ್ ಈ ಕೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಬಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಓಡಾಡುತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ ಅದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಸ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ತುಂಬ ನಡೆಯೋದು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ಅವರೊಂದು ಕೋಡ್ ಓಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪಿಪ್ ಪಾಕೆಟ್ನ ಹತ್ತದ ಅಂತ ಅವ್ರ ಲೈವ್ರಿಗೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಉಗ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರವರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಸಿಗಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಕುಡದೇ ಹತ್ತಿತ್ತಾರ ಅವರು ಹೌದು ಇವ್ರು ಕುಡದೇ ಬಸ್ ಕತ್ತದವರು ಇವ್ರು ಕೇಳ ಅವರು ಜನ 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 ತುಂಬ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ
ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬರೀನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ನೆತಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಂತಿ ಒತ್ತಿ ಡೋರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ನೆತಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯನೇ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ವಿರಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಗಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಲೋಡ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟೂವರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಬನ್ನೇರ್ ಘಾಟ್ನಿಂದ ಬಂತು ಬಂದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಗು ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಅವರು ತುಂಬ ಆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೂರಿಸಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಗಾಂಜಿಕಿಂಚ ಆದ್ರೂ ಹುಡುಗರು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎದುರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೆದರ್ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎದುರಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ನಾವ್ಯಾಕ್ ನಾವ್ಯಾಕ್ ಕದಿಯೋಣ ಇವನ್ ಕೂದ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತು ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಓ ಸಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಓವರ್ ಪವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಅವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬಸ್ ಸರಿ ಎಂತ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಇದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಸ್ಬ್ರೆ ಇದು ಗುಂಪು ಸೇರ್ಕೊ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋರಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಏಕ್ದಮ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಒಳಗೆ ಏಳೆಂಟು ಜನ ಇರು ಇರುವಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಆಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದುಡಿಬೋದು ಸರ್ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಅವ್ರು ನೋಡ್ ಟೂ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೂ ನಾಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಹೌದು ಎಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಂಡನ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೂಟ್ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಬರುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇ ಅದು ಅದೇ ನಾವು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರು ಆ ರಷ್ಯ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು ದುಡಿಬೋದು ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಸರ್ ನಾನು ಮತ್ತಿ ಕರೆ ಹತ್ತೆ ಸರ್ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೈಕೊಲೆ ಔಟ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ನೀನ್ ಮತ್ತಿ ಕೆರೆ ಹೋಗು ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಗ್ರಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪುನಃ ಮತ್ತಿ ಕೆರೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಆಗ್ಲೇ ಜೋಬ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಇದು ಪೈಸಾ ಇರಲ್ತ ಅವನ ಹತ್ರ ಈ ಓಡಾಡೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತದ ಅವನು ಅವ್ನ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗೋಕೆ ಕಾಸ್ ಇರುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅವನಿಗೆ ಹಂಗೆ ಈ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಿನಿಮಮ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಗು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಡ್ಕೋತಾರೆ ಸರ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೂಟ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ರೂಟು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕಾಸ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಯದೇವಾಗ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಜಯದೇವಾಗ ಇಳಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್
ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಯಾತ್ಕೊತೇನೆ ಬಸ್ ಅದು ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದವ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಏನು ಹಿಂಗಂತೂ ಸರ್ ಹಿಂಗಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಡೆ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದೌದು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಮೈ ಮರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ನಾನು ಹೌದೌದು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಳಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ ಹಿಂಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ನೂಗ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ತಿಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಊಟ ಬಿಡ್ತದೆ ಮೊಬೈಲು ಭಾಳ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಕದೀತಾರೆ ಈಗಂತೂ ಜೀವನೇ ಮೊಬೈಲು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಅದೀಗ ಏನು ಎಂಟು ನಂಬರು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಮಾತು ಎಲ್ಲವೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇವಾಗ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಈಗ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮುಗಿದೈ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗಬ್ಬೆದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಮಗು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಟೆನ್ಶನ್ ನನಗೆ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಕತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಳ್ತನ ನಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಚ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಬಾರ್ದು ಪಾರ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಯಿತು ಬಿಡ ಪಾಪ ಏನೋ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅವ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡ ಅವ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ತಗಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ರ ಪಡ್ರೆ ನಾವು ರಾಬರ್ ಇನ್ನೋ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಪಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನಾನು ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಏನಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಳ್ತನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಇದು ದೇಶದ ಉನ್ನತಿ ಅಲ್ಲ ದೇಶದ ಅಧೋಗತಿ ಅಧೋಗತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೌದೌದು ರೋಡ್ ರೋಡ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾಟಿ ಆಗ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಕಳ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಳ್ತನ ಗಾಡಿ ಮಾಡೋರ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಿಸ್ಲರ್ ಒಣಗ
ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಆ ಕ ಕ್ರಮವೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ನಿಗೇನೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಟ್ಟೆನೆ ಅವ್ನು ದಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇಣು ಹಾಕಿಬಿಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗೂ ನಾವೇ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವನನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟು ದಾರ ಮಾಡಿ ನೇತ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಬಳಿ ಕೊಡೋದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಕಂಬಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ ನಾವು ಕಂಬಳಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂತಕ್ಕದನ್ನೇ ಇವನ ಇರುವಂಥವನ್ನ ಆ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವನು ಬಂದು ಇವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೋ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಹಾಂ ಅವನಿಗೆ ಹೇಯ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚು ಒಳಗಾಗೋ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದನ್ನ ಬಟ್ಟೆನ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇವನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನು ಇವನು ಎಲ್ಲ ಮೂರು ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಹೀಗೋನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಸಹ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ದಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನೇನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರಲ್ಲ ಏನೋ ಅವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವರವರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಸರಿ ನಾನು ಸರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಚೂರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸರಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಇವನು ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಸ ಅವ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಗಾಂಚಲಿ ಆಯ್ತು ಇವನಿಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೊರಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಓಹ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವನು ರಾಮಾಯಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರದ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈ ಥರ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ಅವನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ ಅವನು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಾಂತರಕ್ಕೂ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ ದಾರಗಳೇ ಆಗಲಿ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅದನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ದಾರ ಲಾಡಿ ಇರದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಂ ಪಿನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಕ್ಕರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಂಬಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಂಬಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನೇನು ಒಳಗಡೆ ಪಿಲ್ಲೋನು ಇರಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ಮದ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ನಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೃದಯ ಬಿಡ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅವನು ಎಂಥ ಎಂಥ ಬಲಾಢ್ಯನೇ ಆಗಿರಲಿ ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಂ ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಗಿಲ ತಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಂಡೆಗಂಡ ಅವನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಕರೆದಿರುವುದೇ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಕಂಡ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು
ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಕ್ರಮ ಜರ್ಗ್ಸಕ್ಕೆ ಬ ಬ ಜರ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಾಗೆ ಅದನ್ನು ಆ ಮನೇನ ಓಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬ್ರೊಥೇಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಜಾಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇವನೇ ಇದ್ದು ಬ್ರೊಥೇಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅವನು ಅಂತ ಇಂಥ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದು ಸಿಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ನು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೋದಾಗ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದಂಥ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ತಿರುಗುವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾಖಲಾತಿಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೇಸ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಬ್ರಾತೇಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರಾತೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಮನೆ ಉಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಇತ್ತು ಮನೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಮನೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ನಾನು ಕಲಾಸ್ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಇರುತ್ತಾ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ನಡೆಸೋದು ನಡೆಸು ನೀನು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ಏನೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಗೌಮನ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ದುಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಣಗಳು ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಅವನು ಏನೋ ತಗಲಾಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಈಚೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ಸು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾಳ ಕ್ಯಾಶುವಲಾಗಿ ತಗೊಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಬಾಂಬೆ ಸೈ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಇದು ಶಾಸಕರು ಬಂದು ಬಾಂಬ್ ಬಿಟ್ಟರು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ಬಾಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಡೈನಮೆಟ್ ಗಳ ನರವಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಕೇಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋರ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಅದಾತ್ಮ ನನ್ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಇದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತಿತ್ತು ಇರಕ್ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ರವಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅವ್ರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳೇ ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಇದಂಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅಂತ ಬರಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಠ ಮಾಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ಅದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ ಒಂದು ಪದ್ರಮ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಜ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ದುಡ
ದುಡ್ಡು ತಂದು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಿಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಅವ್ನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡು ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರ ಬ್ರಾತೆಲ್ ಅಲ್ವೇ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹೌದು ನಿನ್ನ ನಾದ್ನಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅವ್ರು ಕೊತ್ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಎಳ ಎತ್ಕೊ ದುಡ್ಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾರಂತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತದು ರನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಲೂನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮುದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೋ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೋ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾರು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮುಟಾಳ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಟೈಟ್ ಅದು ಮುದ್ರೆ ಸರ್ ಬಾಣಸ್ವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಾಣಸ್ವಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಕಡೆ ಜೆ ಪಿ ನಗರದ ಕಡೆ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಡಿಲೂಬಾರ್ದು ತುಳಿಲೂಬಾರ್ದು ಒಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಅಶರೀರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದೇ ಇರೋ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕದು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಬಾ ನೀನು ಬಾ ಬಾ ನೀನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ರಿಸ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವಷ್ಟು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಏನು ನಿಂತವ್ರು ನೋಡು ಸುಳ್ಳೋದಿರು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದಾಗಬಾರ್ದು ಕಾಯ್ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಿರ್ತವೆ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆ ಜಿ ರೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಿನ ರೋಡ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗುಂಪು 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 ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇಲ್ವೇನೋ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನೋ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಡೀಬಾರ್ದಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಸರ್ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ತುಂಬ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಇದ್ರ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಲೀಗಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲಿಟಿಸೇಷನ್ ಸಾಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಕರೆಯೋದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಟೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಈಗ ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಇರೀಗ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನಾರು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವಳ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರೋತೇಲ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೇಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾರು ಇವ್ನು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿಗೆ ಗಿರಾಕಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈಗ ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಈಗ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಂಗೆ
ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವಲ್ ಇದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಜೆಫ್ರಿ ಆರ್ಚರ್ ಜೆಫ್ರಿ ಆರ್ಚರ್ ಇದೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಇಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸೋದೇ ನಿಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಇಡ್ತೀರಿ ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿ ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಪದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಧಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇವ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಾಲೆಜ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಕೊಲೆ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಬಾರದು ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಇವರು ನಾ ಇವರು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಸರ್ ನಾವು ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ದ ಮೊದಲನೇ ಪುಟನೇ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಪರಾಧ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವೇ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಹೊರ ತಗೋಬೇಕು ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಏನಾರ ಈಚೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ನೀನು ಬ್ಲಿಂಕರ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ತೀಯ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರವಾದಂಥದ್ದು ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನೀನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿನೇ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬಂದಿದ್ದವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಂದಿದ್ದವನು ಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ನ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಂ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ನೀನು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಸರ್ ಎಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಶ್ರಮಾನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಾ ಪ್ಲಾನ್ ಆರ ಮಾಡಲಿ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ತಲೆ ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೂ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ಬೋಣ ನೋಡೋಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡೋಣ ಮೇಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊ ಅವ್ನ್ ಚೆಲ್ವನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಸರ್ ಏನೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಹಲವಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಾಡ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ ಕಲ್ಲನ್ನುವಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗದು ಈ ದಿವಸ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾರಕ್ಕಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೊಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕಾರ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೊಡಿಬೇಕದು ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್
ನಾನು ಎತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಗುರುವವರು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳೋಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗುರುಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನು ಆವಾಗ ಏನು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ ಅಂತ ನೀ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ನೂರು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಾಂ ಏನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಏನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಏನು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೀನು ಯಾರು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾನೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹ್ಞೂ ಈಗ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಳೆ ರಾಗಿಣಿ ಏನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಳೆ ಅವಳು ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಏನು ಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಳೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಡ್ರಗ್ಗೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಎ ಪೀಪಲ್ ಹಾಂ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಗಿಸಿ ತೂ ಇವ್ರು ಸವಾಸ ಬೇಡಪ್ಪ ಏನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಡೀಲ್ ಗೀಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನೇ ತಲೆ ತಿಂತ ಇದಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸು ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವು ಶುರು ಆಯ್ತಿದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಇದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೋಬೋದು ಹೇಳಿ ನೀನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸವ್ರುಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ವಾದ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೇರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ರೀತಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಆ ಎಫರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಇ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಂ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಿ ನೋ ಇವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರೋರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಐಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮರ್ತು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನನ ಸುಟ್ಟು ಕೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿವೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರನೋ ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಗನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಐ ಪಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರವಾದಂಥ ಮರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಂದಾಕೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋನು ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರವಾದಂಥ ನಿಮಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನೋ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾಕಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿವರ್ತ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಈಗ ನಸುರನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಆಯಿತು ಅವನು ಏನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಲೈಬ್ ಹುಡುಗಿರ್ಗಳನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಐದಾರು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ ರೇಪ್ ಮಾಡೋರು ತಗೊಂಬಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಓಡಾಡೋರು ಅವನು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅವನು ನಮಗೆ ಎನ್ ಇದಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಚ್ಚೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಏನು ಅಂತದ್ದು ಒಡಿಸಿ ಏಟು ತಿನ್ನಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಏಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾವನೆ ಮಚ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದಟ್ ಬಡಿ ಬಗರ್ ಎಸ್ ನಾನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೊಡೆದ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಏಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೈಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೊಡೆದಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ನಥಿಂಗ್ ಡೋಯಿಂಗ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ನನಗೆ ಅವನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ನಾನು ಕೊಂದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆರೋಪಿ ಇವನು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂತಿಂಥ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇಂಥದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಂಥ ಇವನು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನೇ ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಇವನು ಪಾಪಿನ ನಮಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಇವ್ನು ನಮ್ಮ ಚಂದ ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟುವಲ್ಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅದು ಏನಾದರೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನಾರು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಾಂತರಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾರು ನಮ್ಮ ತಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಬಾಂಬೆ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇವರು ಬಾಂಬ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಜೀವನನೇ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಬಿಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ಟರ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನ ಮಾ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಾಂತರಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕೆಲವಷ್ಟು ಉಮ್ಮತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು
ಅದೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬನ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಪ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಇವತ್ತು ಅದು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಈಗ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಚೂರು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ಗಳಾಗ ಆದ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಂದುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ರಿವೆಂಜ್ಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗಳಿಗಿರ್ತದೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರುಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಅವು ತುಂಬ ದಿವಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೈನಗರ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಏನಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಉಗ್ದು ಬಿಸಾಕ ಅವ್ನು ಯಾವನ ಉಚ್ಚಾನ ಮಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹಂಗೆ ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂದೆ ದೂಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ದಿವಸ ಆ ದಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತ ಇರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಮಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲ್ಗೋ ಕೈಗೋ ಹೊಡೆದ ತಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವೇ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವೇ ಕಂಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವೇ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಭಾಳ ದಿವಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಚ ಇವರು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಿತ್ತವ್ರಿಗಂತೂ ಬಿಡಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಂ ಅವು ಗುಂಡು ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಕೂರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಂಗ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಂಥ ಹೆಂಗಸಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೇನ ಅನ್ನು ಐವತ್ತು ಸಾರಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಭಾಳ ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ತೆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ತೆಗಿದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡು ಚೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯನ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅವ್ ಪಾಪಿ ಬಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಆರ ಅಡಾರ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣಾಪುರಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಾನು ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಯವಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಮಗನ ಹಿಡಿದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಳ ಹೋಗಿ ಬಡಿ ಮಗ ಅವನು ಏನೋ ಕಾಸು ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬಡಿ ಮಗ ಅವನು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ
ಆಗಲೇ ಆಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅವರಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಮಗ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಏನೇ ಆಯ್ದು ನನ್ನ ಮಗನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುದಿಲ್ವ ಅವ್ರ ಕತೆ ನೋಡ್ ಮಗ ನಂತರ ಈಗ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ನಾನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀನು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ನೋಡ್ಕೊ ಚಿಕ್ಕವನು ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೆಂಚಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತಾ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಒಡ್ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಇವ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಏನಾರ ಬದುಕಿಸ್ತಾನ ಅವನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ 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 ನೋಡಿ ಸರ್ ಜುಮ್ಮಂತ ಇದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದ್ರೆ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾನ ನನ್ನ ಬದುಕ ಬಿಡ್ತೀನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಾಯುವರೆಗೂ ಇರ್ತಾವ ಮಾತ್ರ ಅವ್ ಸರ್ ಊಟ ಸೇರತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೌದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇರಬೇಕು ಸರಿಯಾದಂತ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇರಬೇಕು ಹಾ ನನ್ನ ನನ್ನ ಏನ್ ಏನು ಗಮಕ್ ಆಗ್ತಾರ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರೀ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರೋ ಅಮಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕದಿರೋರ್ಗೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಳ್ತನ ಪಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೋ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಂತವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇವನನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಸಮ್ ತಿದ್ಕೊಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ಇವನು ಈ ಥರ ಘೋರಾಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ಸಮಾಜಘಾತಕ ವಿರೋಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಅದು ಎಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶನ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಗುಂಪು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಣ್ಣರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ಗುಂಡಿಲ್ವ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಆರ್ಸಕ್ಕ ಇಂಥವ್ರು ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವನೊಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಅವ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕೊಲ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆರು ಆರು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನೂರಿಂದ ಕುರಿ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಸೀನು ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಒಬ್ಬ ಏನಂತಾರೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅವರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈಗ ಕುರಿನೂ ಕಾಯಿಸ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಕುರಿ ಹೊಡೆದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕ
ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಪಿಚ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದ ಕೂತ್ಕೋಬೋದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಭಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೋಗೋದೇ ಅಪರೂಪ ನೀನು ಕರ್ಕ ಒಂದು ಇಂಥ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಾಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾವು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಅದು ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಕನ್ನಡಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾವೆ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೇನು ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಭಾಳ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಕಿನೋ ಕ್ರಿಕೆಟೋ ಆಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಏನು ನಾವೇನು ತೀರ್ವಾದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಕ್ಷಸರ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಾಡ್ರ್ ಆಗ ಈ ಪತ್ತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಉಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇವ್ರದ್ದು ನನಗೊಂದು ನನಗೆ ನನಗೆ ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಅವರು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಯನಗರ ಅಥವಾ ತಿಲಕ್ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರೀ ಅದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ರೈಮ್ಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಬರಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವರವ್ರದೇ ಮಾಡಲ್ಲ ತೆಳ್ಳ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಕೇಸು ಅದು ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತಾ ಹೌದು ನಾನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಇರೋದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಜೂರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ತಮಿಳುನಾಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೂಗಂಬಾಕ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕ್ಯೂಡ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಕಂಡ ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಕೇಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ತೊಡಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯ
ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಿಗಿಂತ ಇವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನ ಇರುವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರೂ ಇವ್ರು ದಡ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಇವ್ರು ದಡ್ರುಗಳೇ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ದಡ್ರಿಂದನೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ವೀಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾಕಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಈ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಏನು ಹೇಳಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈ ಈ ಕಳತನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಕಳತನ ಆದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯೇ ಮುರಿದೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಕಳ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆ ತರದ ಕಳತನ ಅನ್ಬಿಡು ತಕ್ಷಣ ಸಾಕು ಹೊಡಿತಾನೆ ಗೂಗಲ್ ಟಕ 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 ವಾಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇವನು ಉಣ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಗ್ಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಜೈಲ್ಗೆ ಬದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಇವನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಸರು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ ಇದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳರು ಕಾಕರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಮೈ ಸರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ ಅದು ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕೇಳೋಗನೆ ನೋಡೋಗನಿಗೆ ಏನೇನು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರೋ ಹೌದೌದು ಆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾನೆ ಏನೋ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡು ಹಾಡು ಅದು ಬಂದು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ಇವರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಟಿಯಾಗಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸರ್ ನಿಮಗೀಗ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳೋ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹಾಡು ಕೇಳೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಶಿ ಎಸ್ ಅಶ್ವತ್ ಅವ್ರ ಭಾವಗೀತೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ ನನಗೆ ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಕ್ಷ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇವೆರಡು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದು ಗುಣಕ್ತಿರಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ನೀವು ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಲಾ
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಕಲೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಸಿಹಿ ತಿನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗೆ ಹೌದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದು ಪೊಲೀಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರಿಲೇಟೆಡ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ತರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೌದು ನಮ್ ಇಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕತೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೆಂಕಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಕಡೆ ಜನಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೈತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಕಡೆ ಜನರಿಂದ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ ಎರಡೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗೋಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಕೋಪಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಕೋಪ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಚೆ ಬಂದು ನೀಟಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರೋಷಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಬಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಾದರೂ ರಿಯಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಪಿಗಳು ಶುಗರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ನನಗೆ ಬೈದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಲೂಪ್ಹೋಲ್ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತೈವತ್ತೈದು ಮುಸ್ಬೋಣ ಎಲ್ಲ ಬಲಾಡಿರು ಅಲ್ಲೇ ಬರುದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಅಲ್ಲೇ ಬರುದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬಲರು ಅಲ್ಲೇ ಬರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಣವಂತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು ವೀಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬಿಡೋಣ ಕರೆದಾಗ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದೇ 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 ಸರ್ ಯಾವ್ದೋ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಡು ಇಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಗ್ತಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಳಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಮಾನದ ಕಂಡುಗಳು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿನ ಅಲ್ವ ಅವ್ರದೇನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಡುವೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅವ್ನೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಂತೆ ಆ ಮಗು ಮುದ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವನ್ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಶನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಗು ನೋಡೋದಂತೆ ಆ ಮಗು ಜೊತೆ ಕಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆ ಮಗುನ್ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಚೀ ಕಳ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅವರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿ ಬಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಆಕಾರಾದಿಯಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ
ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅವ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳೇ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಸರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅದು ಮತ್ತು ಮಯೂರ ಅವೆರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವು ಹೊಸಾದು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಳೂನೆ ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳೇ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾವೋ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂಥರ ಇಲ್ಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಧನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಾಡ್ತು ಅವರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 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 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಚಿತ್ರ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಕಾದಂಬರಿ ನನಗೆ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರು ಸರ್ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ತುಂಬ ನನಗೆ ಇಡಿಸ್ತು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಆ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಯಲು ದಾರಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಆವಾಗಲೇ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರ್ ನಾವು ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕನಕ್ಪುರದ ಸೈಲ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಸೈಕಲ್ ತುಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಳೆಲೆಲ್ಲ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಚರ್ಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಫಿಲಮ್ ಇದೆ ಕಳ್ಳನ್ ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೊರತು ಅದು ಯಾರ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಇದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೈರ್ ತರ ಇರಲಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಬೋದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಪೋಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರು ಉಮೇಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಓಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮಿನಿಂಗ್ ಡೈಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲಮ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರ ಸರ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನುಭವ ಸರ್ ತೆಗ್ದವ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಆ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅವ್ ಏನೋ ಬಂದು ಬೀಟ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೋ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಉಟ್ಕೊಂಡಂಥವು ಅದು ಹೊಸ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಚಿತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಬಣ್ಣ ಗಣ್ಣ ಅದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಇರೋ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ನಾನು ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡದಂತ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡದಂತದ್ದು ನಿಮ್ ಮಠ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐವತ್ತು ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮಜಾ
ಈ ಮಠ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಗ ರಂಗನಾಯಕ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರ ನಾನು ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾರ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಕರೀತೀನಿ ಗೌರಿ ಸರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಅವರು ಇದ್ದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ತುಂಬ ಬೇರೆ ತರಹದ ಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಗಿತದ ರಂಗನಾಯಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಈ ಎರಡನೇ ಸಾಂಗು ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನನಗೂ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಗಳಿದೆ ಕಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು ನಿಮ್ ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ದೋ ಅಂಕೆ ಬಾರ ಹಾತ್ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕನ್ನಡದವರು ಅವರು ಹೌದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ಉದೋ ಅಂಕೆ ಭಾರತ್ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕತೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಅದು ಕ್ರೈಮ್ ಕತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಡಿಯಲ್ತ ಬಡಿಯಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಜೈಲರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಖೈದಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಂದಿನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಖೈದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಜೈಲನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಈ ಕಡೆ ತಂದಾಗ ಅವ್ರ ಗುಂಪು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಏನಿದೆ ತಡ ಈಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ದು ನನಗೊಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜೈಲರ್ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಏ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಮಾರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ದುಡಿಮೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ರೌಡಿಗಳು ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವ್ರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಪ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಸರ್ ಇವರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಈಗೋ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗೋಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಈಗೋಗಳು ಇರ್ದವಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಗೋಗಳು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವರೇನೆ ಈ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಈಗೋನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್ ಆ ರೌಡಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರೂ ಈಗೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವ ಅವನು 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 ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಪೈಸ ಇರಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಯ್ ಚಪ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಅವನವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಾಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಅನ್ಬೇಕು ಅವನು ಅವನ್ನ ಅವ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಒಂದು ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಈಗೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡದೇ
ಈಗ ಅವನ ಮನೇಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕುರುಡು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಹಾಕ ಅದನ್ನು ಬದಲ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವನು ಈಗ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಇದು ಏನೋ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಇದು ತನ್ವೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಪಸ್ಕೊದೇನೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಈಗ ನೀವು ರೌಡಿಸಮ್ ಇವ್ರನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಕೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಬಂತು ಸರ್ ಅದು ಬರೀ ರೌಡಿಸಮ್ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ರೌಡಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ವೀರ್ನು ಇದ್ದಾನೆ ಕೊರಂಗು ಇದ್ದಾನೆ ಜನರಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನು ನಾವು ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಅವನು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದರ್ಶನ ಸರ್ ಚಿತ್ರ ಅದು ಆ ಥರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ತುಂಬ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾದವರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವರೇ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ಬದಲಾಗಬೇಕಾ ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ನೀನು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ ಆದಾಗ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಒಂಟಿ ಆಗ್ತೀಯೋ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಬಿಡಲ್ರು ಸರ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂಟಿ ಆಗೋದೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಷಡ್ ಸೇರುವಂಥವ್ನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಅವ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಇವರು ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದ ಕಿಟ್ಟಿ ನಡೆದಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಟಿ ಅದ ಎಲ್ಲೋ ಸುಳೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ರಾಂಪುರದ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದ ಕಿಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದಾಕ ಕಿಟ್ಟಿ ಮಾಡದಂತ ಇವು ಭಯಂಕರ ಆಗ ಅವನು ನಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಮೇಲೆ ನಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇ ನಾವು ಹೊಡೆದ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರ ಕಿಟ್ಟಿನ ಅಂದರೆ ಪಾತಕ ಲೋಕನೇ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಅದು ನಾವು ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಂಪಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ಬಚ್ಚಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗುಂಪಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಕಣ ಒಂಟಿಯ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದವರು ಪಾತಕ ಲೋಕದೊಳಗಡೆ ಈಚೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂಟಿಯ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೌಡಿಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮನೆಗಳ ಒಳೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೇನೆ ಕತ್ರಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಕತ್ರಗು ಕತ್ರಗುಪ್ಪೆ ಲಿಂಗ ಇವನು ಇದ್ದ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಅವನು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದ ಅವನು ಐದಾರು ಮಾಡ್ರ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ತುಂಬ ದಿವಸ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನು ಭಾಳ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಭಾಳ ಭಾಳ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವನು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗು ಓ ಏನದು ಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಣಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನು ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಅವರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಅವನು ಒಬ್ಬರೇ ಕಾಯ್ತಾನೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಹಂಗೆ ಈಡಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ದೇಸರು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಬಂತು ಇವ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ನವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗು ಅವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಂಗು ಈ
ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಂಥವನ್ನ ಹಲವಾರು ಸರಿ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವನು ಒಳಗೆ ತಳಬೇಕು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಇವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಇವ್ನ ಹಾಕಿ ಅವ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸೋಕ್ ಮೊದಲೇ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತದ ಮತ್ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದು ರೌಡಿಗಳು ಒಡ್ದಾಗಿರ್ತಾರೆ ರೌಡಿಗಳು ಮರ್ಡರ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ ಸರಿಯಾದಂಥವ್ರನ್ನ ಇದು ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಗಳೇ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಒಬ್ಬನೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅವನನ್ನು ಗ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಅವನು ತಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರದೆ ಉಲಿ ಬಡವಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಸ್ ಇವನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಜೀವನ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಅವ್ರು ಅವನ ಅವ್ನ ಜೀವನವೇ ಮೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೌಡಿಗಳು ರೌಡಿಸಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಥವ್ರು ಹುಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಕೇಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟು ಒಂದು ಶರ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ ಪಿ ರಿಟೈರ್ಡು ಇಂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಿಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆ ಇ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು ಕೊಟ್ಟವನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಗೊಟ್ಟವನೇ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ತಗೊಟ್ಟವನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಂಟು ನಾಲ್ಕು ಶರ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು ಗಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಯ್ಸ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ರ ಹೋದ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಂ ಅವನು ಹೋದ ಅವನು ಇವನು ಹೋದ ಅವನು ಅವನು ಮರ್ಡರಾದ ಬಿಡಿ ಅವನು ಈ ಸುಬರ್ಣಪುರದ ಹತ್ರ ಇವನಿಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವನು ರುದ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅವನು ಜೈಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸುಪಾರಿನ ಅವನು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುಪಾರಿ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಆ ಟೀಮ್ಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ ಆ ಹುಡುಗರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಗನ ಒಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇವನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮಚ್ಚು ಗಿಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ನಾವು ಸಿಗಾಕಾಬಿಟ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಸರಿಯಾದಂಥ ಭಾಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೌಡಿಸಮ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮರ್ಡರ್ಗಳಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಓಡಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಮ್ ಚೂರಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ನೋಡೋ ಸ
ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮನೆವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ನೋ ಆ ತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಈಗ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಿಂದಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಹಾ ಬೇರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇಂದ ತುಂಬಾ ನಾನು ಬೇರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ನಟಿ ಕಲಾವಿದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳು ಕೆಲವಷ್ಟು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮಲಾಸನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಾಗರ್ ಏನೋ ಅದು ಸಾಗರ್ ಫಿಲಮ್ ಸರ್ ಅದು ಸಾಗರ್ ಹೌದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳು ಆಮೇಲೆ ರಾಯ ಇವ್ರ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಈಗ್ಲೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹಳೆ ನೋಡುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತದ್ದು ನಾನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದ ನಾನ್ ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಲಯಾಳಂ ಮುಮ್ಮೂಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆ ಶುಭಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಶುದ್ಧ ಭಂಡಲ್ ಅಂತ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅದು ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಾಟಕ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕೋಪ್ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಏ ದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಿದು ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಸದರ್ಮಿಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಕಡುಗಲುಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಲ್ಲಲು ನೆಲ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ ಆಂಗ್ಲ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹಿಡಿದುತ್ತಿಗಾಗಿ ಕೈ ಇಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇಕೆ ಮೌನಿಗಳಾದರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜುಮ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಲೆ ಸಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ 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 ಅವರು ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಅದೇ ಕೆಲಸ 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 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗಿಂತ ಇದ್ದಂತ ಕುತೂಹಲಗಳು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀಟ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇವ್ರು ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ರೂಟ್ ಹಿಡಿದ್ವು ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಿಡಿದ್ವು ಎಲ್ಲಿದ್ವು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇರಬಹುದಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಪ್ ಅಪ್ಪ ಕಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತೀರಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಅದ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಹೋದಾಗ ಈ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಅಭಿನಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೂರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ರೂರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್
ಪುನಃ ಹೀಗೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕರಿಯಪ್ಪನವರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏ ಹೋಗ ನಿನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡೋ ಅಂತ 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 ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡು ನೈಟಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೋಗ ಓಡಾಡೋಣ ಅಂತಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ಅಂದರೆ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಕನಕಪುರ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಓದುವವರೆಗೂ ಸರ್ ನಾನು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ದೇವರಾಣಿ ನನಗೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ದುರ್ಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದರೆ ನಾವು ಗಂಧದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಲಾಡು ಹಂಚು ಹಂಚೋದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದನ್ನು ಹಂಚೋದು ಅವ್ರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋದು ಅವ್ರ ಮದುವೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಮದುವೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಮಾಯಾನಗರಿಗೆ ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಸೇರಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇರೆಯೇ ಪ್ರಪಂಚ ತೆರ್ಕೊಳ್ತು ಎಂಥ ಈ ಮನುಷ್ಯರುಗಳ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಇವರು ಜೀವನಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬದುಕು ಕಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಅವರು ಹಾಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಂ ಪಕ್ಕ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿದಾವಪ್ಪ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವು ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿನಲ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಳು ತೊಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗುಂಡಾರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೋ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಅವ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಫೋನ್ಗಳು ಕೋಪನ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಯಾರು ಸರ್ ಹೇ ನಮ್ಮ ಯಾವನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದವನು ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಬರುದದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವನೇನೋ ಫೋನ್ ಮಾಡೋನೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಫೇವರ್ಗೆ ಮಾಡುದು ಅವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಹಳ ವಿರಳ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೂರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೋದಾಗ ಹಾಂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನಂತೆ ಇವನು ಅಂತ ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸನೂ ಸುಲಭ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವನು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದ್ದ ಬಳಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಬಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಿ ಹಾಕೋಕ್ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಣ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ನೀನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕವ
、モースリー用のお前さらと天然わけじゃない。抜けるね、抜けるね、抜けるね。ワンダフルジョーカーいてるよ。なんか、やうジョーカーがバラてる。いてるわけな。トゥンバー、テクニカルジョーカーいかれ。ಸುಳ್ಳುತ್ತಾರೆ <laughs> 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 ಬರಬೇಕು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಮಗು ಬೇರೆ ಪುಟಾಣಿ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೈ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವ್ನು ನೋಡು ಗುರುಗಳೇ 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 ಅಂತ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಿಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಏನೋ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತ ಏನೋ ಬೈತಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಸತ್ಯರ್ಸಿದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಸುಳ್ಳ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕರುಣಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ ನಾಲ್ಕು ಗುರುಗಳೇ ನಿನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಡೇ ಆಗಿ ಹೊಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅದೇ ಕರುಣಾಮಯ್ಯ ಅನ್ ಬುಡ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಗೌರಿ ಶಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅದು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಶಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮಗನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾ